ஹலோ கேஸ் நான் ராகுல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்ன கேஸ் புது பிளே லிஸ்ட் ஆரம்பிச்சோம் எப்படி இருந்துச்சு பிடிச்சிருக்கோம்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஏன் பிடிக்கல இதனால பிடிக்கல இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்க சரியா ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அவரோட உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நான் பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு பட் கண்டிப்பாக ஒரு சில பேருக்காச்சும் பிடிக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்ம நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைனே கொடுத்துட்டேன் இல்லையா லாஸ்ட் வீடியோலி எதுக்கு இது தேவை எதனால் இதை படிக்கணும் எத்துக்கு லாக்கிங்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இதில் என்ன மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு கம்பெனியாக இருந்து எப்படி ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் அடிக்கடி வந்து மொக்கப்பட விரும்பல நான் ரொம்ப மொக்கப்பட்டு அப்படின்னா போர் அடிச்சிடும் அதனால தான் மொத்த மக்களையும் சேர்த்து நான் அந்த ஒரே வீடியோவில் போட்டேன் ஏன்னா அந்த வீடியோட கண்டென்ட் சின்னது இல்லையா ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கேட் இட் டுடேஸ் வீடியோ ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஐஏ ட்ரையாங்கல் அப்படின்னா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கேஸ் ஸ்டடி வந்து பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ நான் உங்கள் ராகுல் உங்கள் சேனலோட இன்ஸ்டாக்டால் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட் எனக்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் இல்லை என்னோட லிங்கில் வந்து கேட்டிங்க சோஷியல் மீடியா லிங்கில் வந்து கேட்டிங்க அப்படின்னா எப்படி ரிப்ளை என்ன சரியா எஸ் ஸோ இன்னைக்கு அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி சிஐஏ ட்ரையாங்கல் அப்படின்னா என்ன என்எஸ்டிஐ எஸ்எஸ்சி மாடல் ஸோ அது பேசிக்கலி வந்து ஒரு கியூப் ஓகேவா மெக்ஸ்டர் மாடல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ரூபிக்ஸ் கியூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கியூப் மாதிரி ஒன்று எடுத்துப்போம் அந்த அந்த மாடல் வந்து நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணிப்போம் நம்மளோட சைபர் செக்யூரிட்டிக்கும் அண்ட் பேசிக்கலி ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் பர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படின்ற ஒரு மாடல் அண்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி டார்கெட் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனி சரியா இட் இஸ் அ கம்பெனி ஸோ டார்கெட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபியூஸ் நானும் ஃபஸ்ட் அப்படி தான் கன்ஃபியூஸ் ஆனேன் ஸோ டார்கெட் அப்படின்றது ஒரு யூஎஸ் கம்பெனி ஸோ அந்த கம்பெனியில் நடந்த ஒரு டேட்டா பிரீச் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டேட்டா பிரீச்னால என்ன இம்பாக்ட் நடந்தது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா எஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ்ல இருந்தா நான் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்றேன் ஸோ அந்த கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஜாயின் நான் நான் ப்ராஃபிட் மீன்ஸ்க்காக தான் அந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ எஸ் ஸோ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லைக் அது ஒரு மூணு வெண்டைகிராம்ஸ் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி லைக் ஒரு வெண்டைகிராம் தான் மூணு சர்க்கிள் இருக்க ஒரு வெண்டைகிராம் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஸோ பேசிக்கலி இந்த டைகிராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா எல்லாருமே செட் செட் தீரியில் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ பேசிக்கலி வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி கம்ப்யூட்டர் அண்ட் டேட்டா செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஸோ அந்த மூணுமே வந்து சேர்ந்தது தான் வந்து நம்மளோட காம்பனன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டின்னு சொல்ல வராங்க அதாவது ஒரு கம்பெனியோ இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி செக்யூராக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றது முக்கியம் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நெட்ஒர்க் எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கிறாங்க அண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த மூணு தோட இன்டர்செக்ஷன்லையும் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ எதனால் இது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் பட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல உங்களுக்கு தெரியும் இதனால தான் இந்த பிளேலிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ எஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா சேனலில் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் எஸ் யாருக்கெல்லாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் எதுக்கு லைக் சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சீரீஸையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய கோரிலேட் ஆகும் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டு பி ஏ குட் எத்திக்கல் ஆக்கம் சரி எஸ் இப்போ இந்த மூணு டயக்ராம்லையுமே நடுவில் ஒரே ஒரு இன்டர் செக்ஷன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா பாலிசி எதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டியோட மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கம்ப்யூட்டரோட செக்யூரிட்டி இல்லை நெட்ஒர்க்கோட செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும் இந்த மூணுத்தையுமே காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பாலிசி என்ன பாலிசி பாலிசினா என்ன ஸோ பாலிசி அப்படின்றது என்ன ஆயிடுச்சு பேசிக்கலி செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லலாம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சொல்லலாம் ப்ரைவசி பாலிசின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இல்லையா எத்தனை பேர் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு புது வெப்சைட்டில் போய் லாகின் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஒரு புது
டெக்னிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னும் போது ஒழுங்கு ஆன்டி வைரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோமா ஒழுங்காக ஃபயர் வால் செட்டப் பண்ணுறோமா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னும் போது அங்கே இருக்க பர்சன்ஸ்லாம் ஒழுங்காக இருக்காங்களா ஒழுங்காக அந்த ஃபயர் வால்ஸ் இப்போ திடீர்னு நினச்சி பாருங்களேன் நான் ரொம்ப செலவு பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபயர் வால்ஸு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் பட் என்னோடய எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் வந்து அதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டார் தெரியாமல் இல்லைனா அதை ஆன் பண்ண மறந்துட்டாரு டெவலப் பண்ணி வச்சாச்சு பட் ஆன் பண்ண மறந்துட்டாரு அப்படின்னா அப்போ என்ன யூஸ் கோச்சு பாருங்களேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேனேஜரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஹியூமன் ஏரர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இது எல்லாத்தையுமே பண்ணுறதுக்கு இந்த கம்பெனியோட பாலிசிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கீவேர்ட் மட்டும் இப்போதைக்கு நேரம் வச்சுக்கோங்க இந்த பாலிசிலாம் என்ன என்ன வகைகள் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கிறதுலாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரியா சிஐஏ ட்ரையாங்கிள் ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி இல்லை பேசிக்கலி இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே சிஐஏ அப்படின்றது காமனாக இருக்க போகுது கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இன்டெகிரிட்டி அண்ட் அவைலபிலிட்டி இந்த மூணும் என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்தால் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மூணுத்தையுமே நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் அந்த மூணுத்தையுமே நம்ம அட்டைன் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியோட ஒரு கோல்னு சொல்லலாம் இதை சைபர் செக்யூரிட்டியோட ஒரு மிஷன் அப்செக்டிவ்னு சொல்லலாம் சரி அது அப்செக்டிவ் ஆஃப் த சைபர் செக்யூரிட்டியே வந்து ஒரு நம்மளோட டேட்டா இல்லை நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை மற்ற சில டீட்டெயில்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டாக கூட டீட்டெயில்ஸோட கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியையும் இன்டெகிரிட்டியையும் அவைலபிலிட்டியும் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் சரியா எஸ் என்எஸ்டிஐஎஸ்எஸ்சி செக்யூரிட்டி மாடல் நம்ம எப்படி சொன்னா ஒரு ரூபிக்ஸ் கியூப் மாதிரி எடுத்துருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து பாருங்கள் லைக் இது வந்து ஒரு கிராஃப் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் கிராஃப்லையும் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்கலி இப்போ இங்கே பார்த்துக்கலாம் லைக் நைன் த்ரீ கியூப் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா லைக் த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ ஸோ ஆக்சுவலி அந்த அந்த கியூப் டைமென்ஷன் தான் இது ஸோ அந்த மூணுமே வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு லைக் நம்ம சொன்ன மாதிரி சிஐஏ கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இன்டெகிரிட்டி அண்ட் அவைலபிலிட்டி அதே மாதிரி ஒரு டேட்டாவை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனியோட பாலிசி எஜுகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த ஒரு கியூப் எடுத்தாலும் அதில் அது மூணுமே வர மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த கியூப் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே என்ன வருது உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் பாலிசி புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு கியூப் எடுத்தாலும் லைக் உங்களுக்கு மூணுமே வந்து லைக் அந்த மூணு டைமென்ஷனுமே வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியுதா என்ன சொல்ல வரணும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா ஸோ பேசிக்கலி இந்த லைக் இந்த நைன் எலமெண்ட்ஸும் வந்து ஒரு கம்பெனியோட சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் சொல்ல வராங்க இப்போ ஒரு டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதனால் லைக் அதை வந்து லைக் நம்ம அவைலபிலிட்டி அது அந்த டேட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் இன்டெகிரிட்டி அந்த டேட்டாவோட ஒரிஜினாலிட்டி மாறாத மாதிரி சேவ் பண்ணணும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அந்த டேட்டா யாருக்கு வந்து கிடைக்கணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் போய் சேர்கிற மாதிரி பண்ணணும் அண்ட் அந்த டேட்டாக்கு ஒரு பாலிசி இருக்கணும் புரியுதா ஸோ இதுதான் அது பேசிக் ஐடியா அந்த டேட்டா எப்படி நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் இருக்கணும் அந்த ஸ்டோரேஜுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தாலும் அதில் மிச்சம் இருக்கிற எயிட் ஆஸ்பெக்ட்டும் மேட்ச் ஆகணும் புரியுதா ஒரு டேட்டாவை நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோடய கம்பெனி நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கேன் அண்டு நான் ஏட் ஏலேருந்து ஒரு பர்சன்ட் பிக்கு ஒரு டேட்டா வந்து அனுப்புறாரு அப்படின்னா அந்த டேட்டா இப்போ டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த டேட்டா ஒரு நெட்ஒர்க்கில் போகும் ஸோ அப்போ அந்த டேட்டா வந்து கரெக்டாக போய் சேரணும் அவைலபிலிட்டி அந்த டேட்டாவோட ஒரிஜினாலிட்டி மாறக்கூடாது இன்ட இன்டெகிரிட்டி அந்த டேட்டா நான் யாருக்கு அனுப்புறனோ அவங்க மட்டும்தான் அதை பார்க்கணும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அந்த டேட்டாவை நான் அனுப்புறதுக்கு ஒரு பாலிசி இருக்கணும் இந்த டேட்டாலாம் அனுப்பலாம் அந்த டேட்டாலாம் அனுப்பக்கூடாது லைக் நான் ஒரு கேம்ஸ்லாம் என்னோட கம்பெனியில் அனுப்பக்கூடாது இந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ பாலிசி ஸோ புரியுதா அவங்களுக்கு எப்படி எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தாலும் மற்ற எட்டு ஆஸ்பெக்டும் உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு கியூபிக்கலாக ஒரு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த மெக்யூம்பர் கியூபர்னு சொல்லப்படுற இந்த என்எஸ்டிஐ எஸ்எஸ்சி மாடல் ஸோ அதை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூகுள் வந்து கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் நிறையவே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதை பற்றி தனியாக ஏதாவது வீடியோ வேணும் ஷார்ட்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுங்கள் போடலாம் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி நம்மளுடைய முன்னுத்தியுமே வந்து ப்ரீஃபாக ஷார்ட்டாக
என்கிரிப்ட் அப்படின் போது நம்ம டேட்டா வந்து லைக் ஒரு பர்டிகுலர் ஏதாவது ஒரு அல்காரிதம் ஹேஷிங் அல்காரிதம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அல்காரிதம் வந்து அதுக்கு நடந்து அந்த டேட்டா வந்து என்கிரிப்ட் ஆகிட்டு வேற ஒரு ஃபார்மேட்ல போவோம் ஸோ அந்த டேட்டா நம்ம பார்த்தாலும் ஒரிஜினல் டேட்டா என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் அதை தாண்டி இன்ஃபர்மேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் செக்யூர் டாக்குமெண்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜெனரல் செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ் எஜுகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கஸ்டடியன்ஸ் அண்ட் என் யூசர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலியமா நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியலாக இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம எங்க இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ நம்ம பாதுகாப்பாக ஸ்டோர் பண்ணுறது இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி வைக்கிறது உதாரணத்துக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யார் வேணா பார்க்கலான்ற மாதிரி இருக்கும் பட் சில இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் லைக் பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ பாலிசிஸ் பாலிசிஸ் தான் எல்லாத்துலையுமே வந்து வரும் ஸோ பேசிக்கலி ஒரு கம்பெனியோட செக்யூரிட்டி பாலிசி ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி வந்து என்ஷோர் பண்ணலாம் இன்டெகிரிட்டி ஸோ இன்டெகிரிட்டி தான் பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் ஹோல் கம்ப்ளீட் அண்ட் அன்கரப்டட் ஆக்சுவலி மூணு மீனிங் இருக்கு அண்ட் லைக் டூப்ளிகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதாவது நான் உங்களுக்கு என்ன அனுப்புறனோ அது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சேரணும் ஸோ தான் பேசிக்க ஐடியா இப்போ நான் லைக் உங்களுக்கு ஒரு ஹாய் அப்படின்ற மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன்னா உங்களுக்கு ஹாய் தான் வரணும் உங்களுக்கு ஹலோன்னு வரக்கூடாது ஆல்தோ மீனிங் சேமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஹலோ வந்து வரக்கூடாது எக்ஸாக்ட்லி நான் உங்களுக்கு என்ன சென்ட் பண்ணுறனோ அதுதான் உங்களுக்கு வரணும் அதுதான் இன்டெகிரிட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து லைக் ஒரு அஃபீஷியலாக வந்து ஒரு ஃபிலிம் நான் எடுக்கிறேன் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் சரியா அந்த மூவியை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒரு தேட்டர் வச்சுருக்கீங்க உங்களை வந்து நான் அந்த மூவியை போட சொல்லி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் அப்போ தர் இஸ் இன்டெகிரிட்டி பட் அந்த மூவியை வந்து யாரோ வந்து வீடியோ எடுத்து நெட்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ யூடியூப்ல அந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன்டெகிரிட்டி இருக்கானா இல்ல இப்ப என்ன சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா சோ இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னும் போது கரப்ட் இல்லாம ஒரிஜினலா இருக்கிறது நான் உண்மையா ஒரிஜினலா எதை மேக் பண்றனோ எதை அனுப்புறனோ அது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம முழுசா ஒரிஜினலா காப்பி ஆகாம கரப்ட் ஆகாம வந்து சேர்றதுக்கு பேர் தான் இன்டெகிரிட்டி ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்டெகிரிட்டி ஸ்டார்டிங்ல ஏன்னா நீங்க நெட்ல போட்டீங்கன்னா ஆயிரம் டெஃபினேஷன் வரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் வரும் பட் பேசிக்கலி நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுதான் இப்போ இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு போது நீங்க எப்படியும் சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு மூவி நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு கடைசி ஒன் பர்சன்ட் டவுன்லோட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டவுன்லோட் ஃபெயில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வீடியோ பார்க்க முடியுமா ஸோ அப்போ அது கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இன்கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை அப்போ இன்டெகிரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்டெகிரிட்டிக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு ஸோ பேசிக்கலி நான் சொன்னது அதுதான் ஒரிஜினலா இருக்கணும் கரெக்ட் இல்லாம இருக்கணும் முழுசா இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் இன்டெகிரிட்டி சரியா ஸோ இந்த இன்டெகிரிட்டி நடக்கிறதுனால என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்னா லைக் டேம்பரிங் நடக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து அனுப்புறேன் அது யாரோ வந்து நடுவில் இருக்கவங்க லைக் நான் ஏ டு பி அனுப்புறேன் நடுவில் சி யாரோ உள்ள வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து அவர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அவர் அதுக்குள்ள ஒரு வைரஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அதை வந்து உங்களை உங்களுக்கு அமிச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அமிச்ச மாதிரி அப்போ அதில் இன்டெகிரிட்டி இருக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு வைரஸையும் சேர்த்து உங்களுக்கு அமிச்சாரு ஸோ உங்க டிவைஸ் அவர் ஆக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அங்கே உங்கள் இன்டெகிரிட்டி மிஸ் ஆகுது ஸோ இதையும் வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது சைபர் செக்யூரிட்டியோட கடமை அவைலபிலிட்டி இது ரொம்ப 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 சிம்பிள் அப்படியே ஆப்போசிட்டு இன்டெகிரிட்டி ஏன்னா இன்டெகிரிட்டி ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஐ மீன் கம்பேரிட்டிவ்லி சொல்கிறேன் ஈஸி தான் அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா அவைலபிளாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நான் நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க ப்ரோ ராகுல் ப்ரோ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா அவங்க வெளில போகலாம் அப்படின்றீங்க ஓகே ப்ரோ ஃப்ரீயாக இருக்க வாங்க போகலாம் அவைலபிலிட்டி அவ்வளோதான் இல்லை ப்ரோ நான் வரல ப்ரோ அப்படின்னா அப்போ நான் அவைலபிளாக இல்லை ஸோ பேசிக்கலி இதுதான் இப்போ நீங்கள் வந்து கூகுள் டாட் காம் போடுறீங்க உங்களுக்கு கூகுள் டாட் காம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்போ அது உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு நீங்கள் கூகுள் டாட் காம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அவைலபிளாக இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ உங்களோட டேட்டாவை நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு அது அவைலபிளாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் லாஜிக்கு இப்போ நீங்கள் ஆதார் டேட்டா பேஸ் போகிறீங்க உங்கள் ஆதார் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஆதார் கார்டு டீடைல்ஸ் வரணும் கரெக்டாக பட் உங்களுக்கு மட்டும் தான் வரணும் அதான் அதுதான் லாஜிக்கு வேறு யாருக்கு போய் நான் வந்து உங்கள் டீடைல்ஸ் கேட்டால் அது வரக்கூடாது யாருக்கு அது ஆக்சஸ் இருக்கோ யாருக்கு அந்த பெர்மிஷன்
ஓகேப்பா இவங்க தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு உடனே எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க சார் உங்க அம்மா வந்து வந்திருக்காங்க உங்களை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்றாங்க வாங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓகே அனுப்புங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அப்போ இங்கே நடக்கிறது ஆத்தென்டிகேஷன் ஓகேப்பா உண்மையிலே அவங்க வரது தான் நான் அலோ பண்றேன் ஊர்ல வந்துருவாங்க அடுத்த இருக்குது ஆத்தரைசேஷன் ஸோ ஆத்தரை நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஆத்தென்டிகேஷனும் ஆத்தரைசேஷனும் ஒன்று அப்படின்னு அப்படி கிடையாது இப்போ ஆத்தென்டிகேஷன் வேற ஆத்தரைசேஷன் வேற இப்போ நான் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இப்போ ஆஃபீஸ் லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கலாம் லாகின்ஸ் அண்ட் டாக் இன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ என்னோட அம்மா என்னை பார்க்க வராங்க அப்போ அவங்களோட ஆத்தென்டிகேஷன் ப்ரிவிலேஜ் என்ன அவங்களால என்ன பார்க்க முடியும் என் கூட பேச முடியும் கொஞ்ச நேரம் இருக்க முடியும் அவ்வளோதானே இப்போ அவங்க உள்ளே வந்து அவங்கள பயோமெட்ரிக் வைக்க முடியுமா உள்ள இருக்க ஆஃபீஸ் லேப்டாப் எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியுமா சர்வர்ஸ் நோட்டி பார்க்க முடியுமா முடியாது புரியுதா அதுதான் ஆத்தரைசேஷன் யாருக்கு எந்த லெவல் ஆஃப் ஆத்தரைசேஷன் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறது தான் ஆத்தரைசேஷன் புரியுதா ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா லைக் ஆதார் டேட்டாபேஸே வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம டெக்னிக்கலா பார்ப்போமே ஒரு ஆதார் டேட்டாபேஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க உள்ள போறோம்னே உங்களோட ஐடி கேட்க போகுது உங்களோட ஆதார் நம்பர் ஓடிபி எல்லாம் கேட்கும் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நீங்க என்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா அதோட டேட்டாபேஸ்ல போயிட்டு ஓகே உண்மையிலேயே இந்த பர்சன் தான் யூஸ் பண்றாங்களா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணும் அதுதான் ஆத்தென்டிகேஷன் அடுத்து நீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு எந்த லெவல் பெர்மிஷன் கொடுக்கணுமோ அதை உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் ஆத்தரைசேஷன் சரியா ஸோ இதுதான் பேசிக் ஐடியா பிஹைண்ட் தான் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி டார்கெட்டோட டேட்டா பிரீச் ஸோ ஆக்சுவலி வீடியோ டைம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் எஸ் ஆக்சுவலி பிப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஆயிடுச்சு ஸோ அதை வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா வீடியோ லென்த் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கலந்து போயிருவீங்க அதனால் இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிட்டு அடுத்து நான் டார்கெட் டேட்டா பிரீச் நான் தனியாக போடுறேன் அண்ட் இன்னும் சில கண்டென்ட் பார்க்குறோம் அப்புறம் ஐ பிரிமியர் அப்படின்னு சொல்கிற இன்னொரு டேட்டா பிரிச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா கேஸ் ஸ்டடிஸ் So that's it for today. Thank you so much for watching till the end. So, if you have any doubt and query, you can ask me to ask me. I will reply and answer to you. See you soon in my next video. Ta-da, bye-bye. Cheers.